கத்த நல்லவர் என்ற இந்த காலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவிச்சு வாழ்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கைன்றதை நம்ம பார்த்து வருவோம் இல்லைங்களா ஏன்னா கத்த நல்லவர்ன்றதை அனுபவிக்கணும் பாருங்க அதனால தான் கத்த நம்மளை ரட்சித்திருக்கிறார் நம்ம பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் தாயின் கர்ப்பத்தில் அவரை காப்பாற்றியிருக்கிறார் தன் சொந்த ரத்தத்தையே நமக்காக சிந்தி நம்மளை குமாரன் குமார்த்தைகளாய் மாற்றியிருக்கிறார் அதனால தான் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து பதினாலில் சொல்லுது பாருங்க நாம் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவேன்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறோமா அப்போ ஒரு அப்பா பிள்ளை எப்படி அனுபவிச்சு ஒரு உறவின் ரீதியாக வரக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி அந்த சந்தோஷம் அந்த மேன்மைகள் அடையணும் தான் கத்தர் விரும்புகிறார் பாருங்க நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் யாத்திராகமும் முதலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் இந்த பார்வன் வந்து இசிறவல் ஜனங்களை ஒடுக்கணும் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுறது அவன் எவ்வளோ ஒடுக்கினார்களோ அவர்கள் அவ்வளவாய் பெருகினார்களா அப்போ இந்த உலகத்தில் வந்து பாருங்கள் நிறைய ஒடுக்குதல் ஒதுக்கப்படுவது நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்மளை தள்ளுவது எழுப்பது இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக நடக்குது ஆனால் இது மத்தியில் ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கொள்ளணும் என்னென்னா ஒடுக்கிறவங்களே அவர் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்பொழுது உயர்த்தரவர் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருப்பார்னு கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் பாருங்க அப்போ அவனால் ஒடுக்க முடியும் இவங்கள வந்து மேலோங்கி வர முடியாமல் செய்யணும்னு ஒரு மனுஷன் நினைக்கிறானே அந்த எண்ணம் பெருசா அந்த எண்ணத்தையே ஒருத்தர் வெற்றியாய் ஜெயமாய் மாற்றி காமிக்க வல்லவராக இருக்கிறாரு அந்த எண்ணம் பெருசா அப்போ யோசித்து பாருங்க அப்போ வந்து சிறுவயல் ஜனங்களை பார்வன் ஒடுக்கணும்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் கர்த்தர் அதை கண்ணோக்கி பார்க்குறார் நீ அவங்கள ஒடுக்க நினைக்கிறியா நான் உயர்த்த நினைக்கிறேன் வேதம் சொல்லுது பாருங்க அவர்களை எவ்வளவாய் ஒடுக்கினார்களோ அவர்கள் அவ்வளவாய் பெருகினார்களாம் இசிறவேல் ஜனங்களை குறித்து பார்வனுக்கு எரிச்சல் உண்டாயிட்டான் ஏன்னா இதை தடுக்க முடியல அதனால தான் அவனுக்கு அந்த எரிச்சல் இதை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு அவனுக்கு தெரியல தடுக்க பார்க்குறான் நிறைய முயற்சிகளை கொண்டு வரான் அவங்க வேலையை கடுமையாக்குறான் செங்கல் அறுக்கிற வேலையை இன்னும் எவியான வகையில் கஷ்டப்படுத்தி காமிக்கிறான் கடைசியில் கொலை பண்ணுறான் ஆண் பிள்ளைங்களில் இருந்தால் அவன் கொண்டு விடுங்கயா அப்படின்ற அளவுக்கு கொண்டு போகிறான் இவ்வளவும் பண்ணாலும் அவர்கள் பெருகுகிறார்கள் ஏன்னா இது கர்த்தருடைய திட்டங்க எப்போ கர்த்தர் ஒரு மனுஷனை தொடுகிறாரோ அல்லது அவனை ரட்சிக்கிறாரோ அல்லது அவனை அழைக்கிறாரோ அப்போ முடிவு எடுத்துட்டார் என்னென்னு இவனை யாராலையும் ஒடுக்க முடியாது இவனை யாராலையும் தள்ள முடியாது இதுதான் அனுபவம்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிறுவல் ஜனங்களுக்கு தெரில அவங்க வந்து யோசேப் காலகட்டத்தில் உள்ளே வந்துட்டாங்க ஆப்ரகாமை பற்றி ஈசாக்கை பற்றி யாக்கோப்பை பற்றி எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விரிவான வகையில் ஒரு எண்ணம் இல்லை ஏன்னா நானூறு வருஷம் அடிமை ஆகிட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்குள்ள வாழ்க்கையே கசப்பாக மாற்றுறான் விசாஸ் வேதம் சொல்லுதுங்க அவங்க வாழ்க்கையே கசப்பாக மாற்றினான் அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள வந்து பாருங்கள் ஒரு வேதனையை அவன் உண்டு பண்ணி காமிக்கிறான் இப்போ என்ன புதுப்பிக்கப்படணும் அவங்க அவங்களுக்குள்ளாக ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் உதயமாகணும் என்ன என்னன்னா நம்மளை வாழ வைக்க ஒருத்தர் இருக்கிறான்ற எண்ணம் உதயமாகும் கர்த்தர் இறங்கி வராருங்க வேதம் சொல்லுது அவள் பெருமூச்சை கேட்டு நான் இறங்கி வந்தேன் அப்படின்னு கர்த்தர் சொன்னார் அப்போ இறங்கி வந்து என்ன செஞ்சா தெரியுங்களா அவங்களுக்கு ஒரு அருமையான வாக்கு தத்துவத்தை முதல்ல தரார் இதுவரையும் காதால கேட்டுடாத வாக்கு தத்துவம் என்ன தெரியுங்களா நலமும் விசாலமான பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கும்படி இறங்கி வந்தேன்றார் இன்னைக்கு நான் சொல்ல பாருங்க இந்த காலை வேலையில் ஒடுக்கப்படும் போது பயந்து போய் ஒடுக்கப்படும் போது கவலைப்பட்டு ஒடுக்கப்படும் போது வாழ்க்கையின் மேலே ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்திக்காதீங்க நீங்கள் ஒடுக்கப்படும் போதெல்லாம் பொறுமையாக நில்லுங்க கர்த்தரை நம்பி நில்லுங்க கர்த்தர் அந்த இடத்துல உங்களுக்காக நலமும் விசாலமான இடத்த உண்டு பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார்ன்றது விசுவாசி அங்கே செய்து காமிச்சார் ஒரு பெரிய தலைவனை அவங்கள் மத்தியிலேருந்து எழுப்பினார் நான் ஒரு வருஷம் அடிமைத்தனத்தின் வாழ்க்கையே இப்போ மாற்றி போட போகிறார் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான துவக்கத்தை அவங்க வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்த போகிறார் இதுவரையும் அவங்க பார்க்காத இதுவரையும் கேட்காத காரியத்தை அவங்க வாழ்க்கையில் அவர் செய்ய போகிறார் பாருங்க அவங்க வந்து கால் வயிற்று கஞ்சிக்கும் அரை வயிற்றுக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஜனங்க எண்ணங்களில் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வாக்கு தத்துவத்தை தராருங்க நலமும் விசாலமான பாலும் தேனும் ஓடுகிற நல்ல தேசத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன்ற யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ அவனுக்கு விடுதலை கிடைச்சாவே பெரிய விஷயம் அங்கேருந்து யாராவது அவனை வெளியில் கொண்டு போய் விட்டாவே அவன் அவன் அதை நம்பி ரொம்ப சந்தோஷமாக தேங்க்ஸ்ஃபுல்லாக இருப்பான் பாருங்க ஆனால் இப்போ அதை வந்து விடுதலையை வந்து ஒரு பரிபூர்ணமாக்கி காமிக்கிறார் இப்போ கூட சில நேரத்தில் உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த ஒடுக்கப்படுறது ஒதுக்கப்படுறதுன்னு மத்தியில் ஒர
வயது இல்லாதிருந்தால் போதுங்க அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் கர்த்தர் அப்படி இல்லைங்க அதுக்கு பரிபூர்ணமான வெற்றியை தர வல்லவராக இருக்கிறார் ஒடுக்கப்படுவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவனாக அவர் இருக்கிறார் ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அவங்கள கட்டளையிட்டார் கோசே வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லும் போது அவங்களால் அதை நம்ப முடியல ஏன்னா இப்படி தேவன் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறாரா அவங்களால் அது அந்த மனசை அந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்றது கூட அவங்க மனதில் அவ்வளோ தைரியம் இல்லாமல் அற்று போயிருந்தாங்க ஆனால் கர்த்தர் செய்து காமிச்சார் இந்த காலை வேலையில் நானும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தைரியமாக இருங்க என்ன நடந்திருந்தாலும் கர்த்தரை நம்பி நில்லுங்க இந்த கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் எந்த இடத்துல ஒதுக்கப்பட்டு எந்த இடத்துல தள்ளப்பட்டீர்களோ அந்த இடத்துல இருந்து விடுதலை மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு ஆச்சரியமான ஒரு எதிர்காலத்தை வேக்கத்தக்கதான ஒரு எதிர்காலத்தை ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு எதிர்காலத்தை அவர் உயர்த்த வல்லவரும் நல்லவருமாக இருக்கிறார் நம்புங்க வாழ்ங்க அனுபவிங்க முன்னேறுங்க மீண்டும் நாளை காலை உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் கத்திரவங்களை ஆசிர்வாதம்